film seperti Piranha 3D laris di pasar. Padahal harga tiket film 3D lebih mahal antara 15 hingga 20 dolar atau sekitar 150 hingga 200 ribu rupiah. Pasar yang menggiurkan ini membuat beberapa perusahaan mengembangkan teknologi 3D khusus untuk layar komputer Anda. Meski para pakar mengatakan teknologi 3D ini baru hanya akan dapat diakses oleh para pengguna secara massal di rumah dalam waktu sekitar 5 hingga 10 tahun lagi, tapi sudah banyak perusahaan yang tidak sabar untuk segera membidik pasar. Nvidia misalnya mengembangkan kacamata khusus yang menghasilkan 3D resolusi tinggi. Kacamata ini seolah dapat berkedip secara cepat sehingga membawa gambar yang berbeda bagi mata kiri dan kanan. Uh, Nvidia has pursued the uh, active shutter glasses, the uh, uh, what's called the sequential frame 120 hertz method, uh, so that the uh, glasses here will open uh, left and right uh, at 60 hertz per eye. And then uh, laptops such as this Toshiba 3D laptop. Uh, the screen will work at 120 hertz and display left and right, so you get a true stereoscopic 3D image with full resolution and full color per eye. Ini merupakan peningkatan pesat dari kacamata merah hijau dari karton. Tapi menurut pakar, metode Nvidia hanya cocok untuk games yang memang tidak didesain secara tiga dimensi. So uh, the game developer doesn't have to do anything. Game developer can say, here's my game. You know, enjoy it. You can enjoy it in 2D in an old monitor, which is 60 hertz, or With the aid of the Nvidia stereo system, you can enjoy it in 3D with their glasses and their sensor and their and their magic secret formula uh, software. Tapi sistem 3D ini tidak murah. Mengupgrade komputer menggunakan sistem Nvidia harganya 600 dolar dengan kacamata seharga 200 dolar. Demikian liputan teknologi untuk Antv, Adi Astuti dan Erwin Dipo, VOA.